Hoje nós vamos estar mostrando aí para vocês como identificar os fios de ligação de um motor monofásico de quatro fios com alimentação em 127 e 220 volts quando esse motor não tem o esquema de ligação. Então nós vamos estar mostrando isso aí para vocês na prática. Aqui nós já temos os quatro fios de ligação desse motor, percebe que ele não tem capacitor. Se tivesse capacitor o teste seria praticamente o mesmo. Como é um motor de quatro fios, então nós concluímos que esse motor ele tem duas bobinas. Já vamos desenhar aqui as duas bobinas desse motor. Então nós temos aqui o fio de entrada e fio de saída da primeira bobina. Vamos desenhar a segunda bobina. Temos aqui também o fio de entrada e fio de saída da segunda bobina. Feito isso, nós vamos pegar o nosso multímetro, vamos posicionar na escala de medir resistência. Pode ser essa escala de 20K, que a gente está mostrando aí para vocês. Ó. Agora nós vamos medir a resistência entre os quatro fios do nosso motor. Os dois fios que derem um valor de resistência no visor do multímetro, esses são os fios que formam a bobina do motor. Vamos medir primeiro entre o fio azul e o fio preto. Se a gente posicionar a outra ponta de prova no fio preto, então percebe que nós temos ali já um valor de resistência no visor do nosso multímetro. Então nós já achamos os fios que formam a primeira bobina, sendo fio preto e fio azul. Como nós já achamos a primeira bobina, então nós concluímos que a segunda bobina está entre o fio branco e fio vermelho. Já vamos marcar aqui, identificar os fios da primeira bobina, sendo o fio preto e fio azul. Como são duas bobinas e sobrar aqui fio vermelho e fio branco, nós já vamos identificar esses fios na segunda bobina aqui também. Então temos aqui o fio vermelho e o fio branco. Vamos medir a resistência entre esses dois fios também. Vamos estar mostrando isso aí para vocês. Então temos aqui no visor do nosso multímetro um valor de resistência também, como vocês podem ver. Feito isso, nós vamos fazer... A ligação agora do nosso motor em série. Vamos unir o fio azul com o fio branco. Então nós fizemos essa ligação aqui, ó. unimos o fio azul com o fio branco. Agora, medindo a resistência entre o fio vermelho e o fio preto, vocês vão ver que vai dobrar o valor de resistência no visor do nosso multímetro, comparando aí com as duas medições que a gente fez anterior. Então, como vocês podem ver, com essa medição o valor de resistência dobrou, pois com essa ligação em série, nós estamos medindo as duas bobinas de uma vez, como está aqui no desenho. Com essa ligação em série, nós podemos ligar o nosso motor na tensão de 220 volts, sendo fase e fase. Já vamos deixar marcado aqui. Agora nós vamos isolar os dois fios que foram ligados juntos, que é o fio branco e azul, e alimentar o fio vermelho e o fio preto na tensão de 220 volts. Já isolamos os fios. Ligamos esse plug ao fio vermelho e preto para a gente ligar o nosso motor em uma tomada com tensão em 220 volts. Já vamos conectar o plug à tomada. Então percebe que o nosso motor está funcionando aí perfeitamente na tensão de 220 volts. Vamos retirar o plug da tomada para a gente fazer o esquema de ligação para alimentar esse motor na tensão de 127 volts. Então vamos desenhar as duas bobinas do nosso motor aqui novamente. Temos aqui o fio preto e o fio azul 
que é da primeira bobina. E o fio branco e fio vermelho da segunda bobina. Já vamos marcar aqui 127 volts. Feito isso, nós vamos unir o fio branco com o fio azul, onde vai ser ligada aí a nossa fase. Unimos agora o fio vermelho com o fio preto e ligamos o neutro. Então essa é uma ligação em paralelo, aonde nós alimentamos esse motor na tensão de 127 volts. Vamos soltar esses fios aqui para a gente mostrar isso aí para vocês. Agora seguindo o esquema de ligação, nós unimos o fio preto com o fio vermelho e ligamos o neutro aí da nossa rede, como está aqui no desenho. Por último, nós unimos o fio branco com o fio azul e ligamos a fase concluindo aí a ligação do nosso motor para a tensão de 127 volts, sendo fase e neutro. Então basta a gente ligar a fase nesses dois fios e ligar o neutro no fio vermelho e no fio preto. É mais um vídeo rápido, mais um vídeo simples. Eu espero ter ajudado vocês. Curta, compartilhe e deixe seu like. Se inscreva também no canal para você que ainda não é inscrito.